大家好，今天阿泰呢是来到了贵州资金县的银上古寨，这是一个拥有着一百多年的古村落。我们可以看到，这个村落呢建在三面绝壁、一面靠山的巨石之上，鸟语花香，风景如画，宛如人间仙境，世外桃源。银上古寨呀、啊，又被称为象背上的村落。我们从远处看去啊，就宛如一头大象。这个村落呢，正好建在这个大象的背上，所以呀、啊，又被称为象背上的古村落，非常的奇特。现在呢，我已经来到了这个古寨的上边，带你们去寨子里面转一转啊。这个寨子啊，确实是挺漂亮的。你们看一下，它是建在巨石之上的。像这些房子，上边这个房子都是建在这个悬崖边上啊，呃，我恐怕一般人呢、啊、都不太敢住。那么我们走在这个寨子里呢，全部是这样的石头镶嵌的一些小道啊，看着呢就知道是这种古村寨的这种感觉，非常非常的漂亮啊，青砖呐、啊，包括这些石头啊之类的。哇，这里有人在家。你看这边还有一口水井，有水管从这里接水出去啊。哦，这个井叫做月亮井，银上古建筑群。看一看这里还是省级的一个保护单位。吃饭没有？吃饭了没有？吃了。吃了哈。哦。哎呦，你们这个房子凉快哦，一进来就凉快的很。哦，那。来来，好打点击喽。七十六，七十六了。嗯、啊，哎，看你身体好得很呢、啊。你们这个宅子有好多年了呀？这是做了十号元嘛？啊，哦，百多年，两百年。就是你这个十号元弄一百多年没年了。啊。哇，不得了。哦，原来的大户人家。哎，对，原来大户人家。你这个寨子里面这家是来的最早的哈。嗯。就是你住的这个房子。嗯。给大家伙儿来看一看哈，这一栋呢，就是这个地方的地主之一刘家大院，他这儿呢是一个三合头的一个房子。下边那一栋呢，就是王家大院，也就是刚才那个奶奶住的那里。这个奶奶说呢。这个银上古寨，这个巨石上的这个小寨子啊，以前住着两姓人家，姓刘姓王，而且两姓呢都是大地主啊，所以你们看看这个地方真的是一个世外桃源，对吧？地主都选择住在这里，而且呢，这个王姓的地主啊，他们的后人还在解放之后啊，在重庆市当市长。哎，你们可以去查一下有没有姓王的市长哈。重庆市近几十年来。那么我们从这个空中看的话，整个寨子呢，它是建在这个三面绝壁之上，啊，也就是一个巨大的石头，后面呢是靠山的。现在呢，我们来到了就是山的一个背后，大家看看啊，这个地方呢就是朝门，我们可以这样看哈、啊，它的这个山的后边呢也有筑起高墙，看一看，这边也是筑了非常高的一个高墙。这里呢是这个刘家大院，对吗？但是这一边呢也仍然筑有一个高墙，一直延伸过去。也就是它本身下面就是一个三面绝壁，但是这个寨子的背后呢依然筑有墙，筑有这个门。所以在古代来说，这个寨子可以说是固若金汤啊。一般的这个土匪啊，你是来攻不进来的。那我们进入到这个寨子里面呢，你会发现。真的是土豪居住的地方，在古代的话，你看看，全部是这样的，一块一块的这种方块的石头，那么来镶嵌着的，啊，包括现在呢，也是没有进行这个硬化地坪，因为人家在古代的时候呢，就全部把这些做好了，像这些房子呢，现在都是没有人居住的。那我们再往这边去看一看，哇，这个。寨子的建造还是有很多的讲究。你看这一栋房子，它实际上呢就是建在了这个悬崖的边上。这个寨子真的是好漂亮啊！这一栋阁楼也是建在这个悬崖的一个边上。
吃饭没到，老家你们吃饭没得呀？哎呦，好热哟！嗯，哎呀，休息哈。啊？真热嘞！这是要咬我是不是？你们这个寨子现在还有好多人住哎？几十家？都上街去了？这个房子啊，哇，都好多年了。家里？哦，那边那个刘家大二他的老宅哈。哦，那个阁楼也没起好久。哦，这个地方像是修的眺望塔，但是现在他们这个门是锁住的，进不去啊。如果说站在这个塔的这个顶端的话，会看到整个寨子的一个面貌。即使我站在这个底下呢，你看，我们也能。一览这个寨子的风采，因为这个寨子上几十户人家呢，现在实际上呢房子不多，有些拆掉了。那那一栋阁楼呢，这个奶奶说呀，是后来才建的。那老房子呢，实际上呢就是刘家大院还有王家大院，两个大院我们都看了是吧？王家大院呢，就是最开始进来见到那个奶奶家住的那里呢，就是王家大院。上边这个呢，就是刘家大院，而这个寨子呢，最开始一百多年前来的呢，就是刘王二姓，而正好他们两家人呢，都是大地主，他们选这个地方呢，一定也是深有考究啊，三面都是悬崖绝壁，背部呢又靠高山，而这个即使是背部高山的位置呢，它也有一个高墙筑起来呢，预防这个。后面的人进行攻击，所以说，呃，整个这个地方呢，我可以把它比喻成什么？一个小城堡，可以用固若金汤来形容。因为在以前冷兵器时代啊，像这样的地方你肯定是攻不进来的，你哪怕外面有很多人，你也很难攻进来。因为毕竟在这种小地方啊，它还是能守得住的。这也就是他们能够在这个地方当地主上百年呢，也有一定的这个因素啊。好了，朋友们，今天的古寨探秘之旅呢，就到这里，咱们下期再见，拜拜。贵州大山一悬崖绝壁上发现神秘文字，千百年来竟然无人能够破解，到底有什么样的奥秘呢？今天阿泰带你们去看一看。现在呢，我已经来到了这片神秘崖壁的下方，就在这个上面哈。那么这个地方的地址呢，是贵州安顺的关岭县。这儿呢被称为这个红崖天书，到底有什么样的奥秘？我们一起上去去破解一下，看看我们能不能破解这千年之谜哈。来到这个崖壁下方呢，这儿有一个停车场，还是比较广的，但是没有划停车位啊，只要一个一个的停着就行了。那么在中间呢，有一棵树，榕树还是比较漂亮的，看一下这棵榕树非常有特点。它整个树根呢，将中间一块巨石啊包裹在这里，很是漂亮，就像一个龙爪手一样的啊，把这颗石头给它拿捏住啊，这个也是挺漂亮的。走吧，上去看一看这个天书。这边呢有一个路牌哈，看天书，估计呢就是从这个小道爬上去。这目前来搞破解的人是不是有点少啊？啊，这个小道呢，呃，看去走的人并不是很多啊。为了带你们来破解一下这个千古奇谜，对吧？大中午的，太阳三十九度，在这个山上走着，也挺热的，顶着烈日来破解这个天书之谜。没准你破解了之后。就成为中国首富了，也说不定。你们说呢？这个地方呢，应该就是洪崖天书的一个位置。你看，我们不远处的这个灞陵河大桥，那这个大桥的
，垂直高度啊有三百七十米，相当于呀、啊、有一百五十二点五楼高的这个距离，非常非常的壮观。那么在我们大桥的前方一点呢，就有一个一百四十多米的非常壮观的一个瀑布——滴水滩瀑布，超级漂亮的啊！特别是在风水季节，所以说这个地方呢，真的是值得一来看哈。你看，有三个比较好玩的地方是可以看。我们可以看大桥，可以看天书，可以看这个滴水滩的一个大瀑布。我要告诉你们的是，这三个地方都不要钱哦，所以说非常值得一看的。想来破解洪崖天书，其实还挺不容易的。从停车的地方走上来呢，我觉得要走十多分钟啊，而且是走这样的毛狗路啊，应该是马上到了。就是这里这一座石壁，看看啊，非常的奇特。你们看得出来吗？这个总的是三面哈、啊，我把这个三面呢都跟大家拍清楚啊。有高人的，你们可以好好的破解一下。这个是第一面岩壁上的这个文字，大家可以看一看啊，你们可以截图啊，破解一下，看看有没有人能破解。我们再来给大家看第二面、第三面的岩壁上的文字，这里有一片的文字啊，大家可以截图啊，然后好好破解一下，好像他们是悬赏一百万还是多少？我也不太清楚，反正有悬赏的，还有这里有一片文字哈，大家可以好好的看清楚。朋友们呢，肯定有一些疑问，这个文字为何如此的清晰呢？实际上这个地方是复刻的哈，那么那边有一个很高的崖壁。那么这个古文字呢，实际上在那个崖壁上，可能是多年以来有已经是这个，呃，看得不太清楚了。为了把这些文字保留下来，所以呢，复刻到这一面的这个崖壁上的。这个洪崖天书呢，实际上有三种说法哈。第一种说法呢，是说是诸葛亮所留，也就是诸葛亮在平定南蛮时期呢留下来的。也有人说是后人为了纪念诸葛亮的这个丰功伟绩啊，写的这个赞美的诗，反正咱也不认识哈。这是第一种说法。第二一种说法呢，就是这个《洪崖天书》呢，它是一张宝藏图啊。时至今日呀、啊，就在关岭地区呢，仍然有流传一首打油诗，就是“洪崖对白崖，金银十八台。谁要识得破呀？雷打崖去抬秤来。”什么意思呢？就是你把这个天书破解了，可能金银珠宝的话，你都要人来抬才抬得动哈、啊。就是表示金银珠宝很多，可能藏在某个地方。这个故事啊，说的是殷商时期啊，贵州的判阳科部落首领集火，不远千里呢，去朝歌进献，向这个商纣王呢进献了当地的一些特产。这个纣王呢是个奉行及时行乐的皇帝啊，他欣然的接受了这些礼物，并且呢回赠了价值不菲的。这个金银珠宝，然后呢，集火呢就回到了自己的家乡，将这个商纣王啊赐的珠宝呢带回来。但是他不知道，西南地区呢交通啊很不方便，集火去往朝歌，再返回来呢，足足用了一年多的时间。在这一段时间里啊，他的家乡早已是物是人非。由于这个外族的侵占呀、啊，集火的山寨呢早已被付之一炬，他的族人呢也是四处流亡。特别愤怒的集火呢，就将这个财宝呢埋到了一座山洞里，并在这个洪崖上啊留下了自己才能看得懂的藏宝图。随后呢，他就召集起族人啊，向这个侵略者发起战争。但是在这场战争中呢，集火和他的族人呢就全军覆灭了。所以说呀，后人呢就没有办法去破解这一部天书啊。这是第二一种说法。那么我要跟大家说的是。不管是哪一种说法呀，到现在为止呢，都依然没有被破解，这是千百年来留下的难题啊！也有非常多的学者来这里探访，来这里研究，终究呢，没有一个破解之法，至今呢都是谜团。以前呢，我都没有来过这里了
。今天一来看呢，我才想起来我五百年前啊念过九阳神功，当时呢因为这个记性不好啊，所以有一部分的资料呢我就把它写在了这个岩壁之上。没有想到是流传了多年呢，竟然还有人来破解这个办法。你破解了也没用啊，因为它只是一部分的这个九阳神功的秘籍啊。跟你们瞎说的好朋友们。刚才呢，也把这个视频呢跟大家详细的拍了这上面的文字哈，有没有高人呢？大家可以研究破解一下。首先，我们不说能破解成什么秘籍哈，主要是能不能研究一下这样的文字字体到底是哪个年代的呢？好了，朋友们，今天的视频就到这里，我要下山了，咱们下期再见，拜拜。